টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের মজুদ পড়লে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি দ্বিতীয় পর্বে এই পর্বে আমি তোমাদেরকে প্রথমে ফিপো পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে দেখাবো আমাদের কোশ্চেনটা একটু দেখো রতন এন্ড কং এর কারখানায় 2016 সালে জানুয়ারি মাসে কাঁচা মালের আগমন ও নির্গমন নিম্নরূপ এখানে দেখো একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে এই কোশ্চেনটা দিয়ে আমি প্রথমে তোমাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফিপো পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো क नम्बर जो क्वेश्चन तो देखो ये हमारे सल्यूशन जो घर तुम्हारा घर टाइम कईंडलि हम खेल करो जे हमारे क्यों करते कम्पानी नाम छो हे रतन एंड कोंगर कारखाना षोलो साले जानुर मासे काचाम आगमन निर्गमन तो कम्पानी नाम हे रतन एंड कोंग प्रथम एखे लिखब हे कि रतन एंड कोंग रतन एंड कंगर माल खतियान को पद्धति करबा फिफो पद्धति तक लिखे दीबी फिफो पद्धति देखो এবার তোমরা একটু ঘরটা খেয়াল করো সবটা কিভাবে কাটবো সেটা আমরা হচ্ছে এখানে মালের বিবরণ কোড নাম্বার বিল নাম্বার এটা লিখবো আর এই পাশে হচ্ছে দেখো সর্বোচ্চ মাত্রা সর্বনিম্ন মাত্রা পুনো ফরমাসের মাত্রা এই তিনটা আর আমাদের যেই জিনিসগুলো থাকবে প্রথমে আছে তারিখ দেন বিবরণ এরপরে দেখো তিনটা পার্ট আছে ঘরের প্রথমে হচ্ছে কি ক্রয় তারপরে ইস্যু বা বিক্রয় দেন হচ্ছে কি উদ্বৃত্ত বাইর আর একটা নাম আছে কিন্তু জের দেখো এইটা এবার দেখো প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে আবার তিনটা করে কি সাব টেবিল আছে একটা দেখো হচ্ছে কি পরিমাণ আর একটা হচ্ছে দর আর একটা টাকা তার মানে কি পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতেছি প্রত্যেক পরিমাণ বা ইউনিট বা এককের হচ্ছে মূল্য কত টাকা দরে দেন এটা দিয়ে পরিমাণ গুণ করলে আমাদের টাকার অ্যামাউন্ট আসবে সেম এখানেও পরিমাণ দর টাকা এখানেও পরিমাণ দর টাকা তিনটা ঘর আছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে যেমন ক্রয়ের মধ্যে তিনটা বিক্রয়ের মধ্যে তিনটা উদ্বৃত্তের মধ্যে তিনটা এখন আমরা আমাদের কোশ্চেনটা সলভ করব প্রথমে দেখো দুই হাজার ষোলো সালের জানুয়ারি এক এই দেখো এখানে বলা আছে জানুয়ারি মাসের দুই হাজার ষোলো সাল তাহলে আমরা এখানে লিখি দুই হাজার ষোলো জানুয়ারি এক এক তারিখে কি করছে দেখো জানুয়ারি এক তারিখে জের দেখো এটা হচ্ছে জের হবে জের কত জের হচ্ছে এক হাজার একক কত টাকা ধরে আশি টাকা ধরে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব এটা আমাদের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত তাই না তাহলে জানুয়ারি এক তারিখে আমরা প্রারম্ভিক জের বা প্রারম্ভিক মজুদ যেটা লিখে যে প্রারম্ভিক মজুদ দেখো আমাদের এই যে উদ্বৃত্ত বা জেরের ঘর আছে কিন্তু এটা প্রারম্ভিক মানে কি বিগত বছরেরটা আমরা এই বছরে নিয়ে আসছি তাহলে সরাসরি আমরা এখানে নিয়ে আসবো কতটুক ছিল পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার একক আমরা পরিমাণটা এককে কি পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা লিখব এই যে এক হাজার এবার দেখো কত টাকা করেছিল আশি টাকা করেছিল তাহলে আমরা যদি এখন এক হাজারকে আশি দিয়ে গুণ দিই আমাদের এখানে কত হবে আশি হাজার হবে এই দেখো একটা তাহলে আমরা কি আমাদের প্রারম্ভিক জেটটা নিয়ে চলে আসলাম এরপরে আমরা যেটা করব এটাকে আমরা কি করে দিব দেখো স্কেল দিয়ে হচ্ছে আর করে দিব এই যে এটা আমরা নিয়ে চলে আসবো এখান থেকে এই যে আমাদের প্রারম্ভিক জেরটা থাক এখানে তারপরে দেখো প্রারম্ভিক জেরের পরে কি বলতেছে কোশ্চেন যে জানুয়ারি ছয় তারিখে পণ্য ক্রয় করছে ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে তাহলে আমরা দুই নাম্বার যেটা করব এই যে জানুয়ারি ছয় এখানে বিবরণীতে কি লিখবো বিবরণীতে লিখবো হচ্ছে ক্রয় ক্রয় লিখে আমরা এখানে বসাবো কত একক ছয়শো একক এই দেখো ছয়শো একক কত টাকা দরে ছিল সত্তর টাকা দরে তাহলে আমরা এখানে গুণ করলে কত হবে বিয়াল্লিশ হাজার এটা এইবার এই যে ক্রয় করছিলাম এটাকে আমরা কি আমাদের উদ্বৃত্তের ঘরে নিয়ে আসবো উদ্বৃত্তের ঘরে আনার আগে তোমরা একটু দেখো আমাদের আগে যেটা আমরা নামিয়ে ফেলবো এই যে এক হাজার একক আশি টাকা দরে আশি হাজার টাকা এটা আমাদের আগেরটা ছিল দেখো জাস্ট আমি কি ওইটাকে নিচে নামিয়ে নিলাম আর এইবার যেটা ক্রয় করছি সেটাকে আমরা জেরের ঘরে নিয়ে আসবো দেখো এখান থেকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো তাহলে কত একক ছিল 
मार्जिन कर दीब स्केल दिए शेष एर पर देख कि कोश्चे कोश्चने बोलते से जानुरि दस तारीखे इश्यू मान कि नाम हम विक्रय बिक्री करते कत एक आठशो एक दर क्या जे दर पन्न क्रय कर प्रारम्भिक जे छो ओ दर बिक्री करब क्योंकि तुम्हारा क्योंकि खेल करवा भलोक कत तारीख जानुरि दस तारीखे बिक्री करते आठशो एक नहीं आसबे जानुर दस तारीख एखे विक्रय लिखब ये देखो ये क्योंकि इश्यू बा विक्रय घर तेरा एखे नहीं आस कत एक बिक्री करते आठशो एक आठशो एक तुम्हारा भलोक खेल करो ये क्योंकि कि विक्रय घर आगे क्रय घरे लिखल और जेर एक जेर घर लिखते प्रत्येक टपिकर जो आलदा आलदा कि घर आठशो एक कत टा दर बिक्री करब आठशो एक नहीं आस विक्रय दर क्यूँ देखो ये देवा ना जगह क्योंकि कि ब्लांक आका कि करब हमारे जो दुईटा कैटागर पन्न्य आज एक हे एक हज़ार एकक आशी टाक दरे और एक हे छो एक सत्तर टाक दरे तो सत्तर टाक दरे और आशी टाक दरे दुईटा पन्न्य बिक्री करब क्या कौन पद्धति करते तुम्हारा देखो ये देखो हमें फिफो पद्धति फलो करते फिफो की प्रथम पर्व क्योंकि जे जे पन्न्यटा सब आगे आसेंट के सब आगे बिक्री करते हैं प्रथम को पन्न्यटा छो प्रारम्भिक जेर ए एक हज़ार एकक छो ये देखो एक हज़ार एकक आशी टाक दरे ओखान आठशो एकक बिक्री कर दीची कत टा दरे बिक्री करब ये आशी टाक दरे आठशो एकक आशी टाक दरे हमारे कत हे चौष्टी हज़ार टाक आशा करी तुम्हारा बुझते আমরা প্রথমে আমাদের প্রারম্ভিক মজুদ ছিল নিয়ে আসছি মজুদের ঘরে দেন ক্রয় ছিল এই যে আমরা ক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসছি এনে ওইটাকে আবার দেখো জেরের ঘরে নিয়ে আসছি আনার পর আমাদের দুই টাইপের পণ্য হয়েছে একটা হচ্ছে সত্তর টাকা একটা আশি টাকা দরে দেন জানুয়ারি দশ তারিখে আমরা বিক্রি করতেছি আটশো একক এই দেখো আমরা বিক্রয়ের ঘরে এই যে এটা ইস্যু বা বিক্রয়ের ঘর এখানে দেখো আটশো একক লিখছি কত টাকা দরে বিক্রি করবো যেটা আমাদের প্রথমে ছিল এটাকে প্রথমে বিক্রি করবো তাহলে আটশো সরি এক হাজার একক আশি টাকা দরে ছিল এ দেখো আমরা আশি টাকা দরে এক হাজার একক থেকে আটশো একক পণ্য নিয়ে চলে আসছি এই যে চৌষট্টি হাজার টাকা এইবার আমরা কি করব এই যে এটা নিয়ে আসলাম আনার পরে এবার আমরা আমাদের জেরটাকে নামাবো তাহলে জের নামানোর সময় দেখো এই এক হাজার একক থেকে কত একক বিক্রি করে ফেলছি আটশো একক তাহলে আর আসে কত দুইশো একক তাহলে এই যে এক হাজার থেকে দুইশো নিয়ে আসো মাইনাস করে এই যে এক হাজার থেকে তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে এক হাজার থেকে আটশো একক আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি আমি তোমাদের বোঝার জন্য অ্যারোসাইন দিয়ে দেখিয়ে দিলাম তাহলে আর দুশো একক থাকে নিয়ে আসলাম কত টাকা করে ছিল আশি টাকা করে তাহলে আমাদের কত টাকা হবে ষোলো হাজার টাকা এই একটা আর এই ছয়শো টাকার পণ্য তো আমরা ধরি নাই ধরছি ছয়শো একক যে আছে সত্তর টাকা করে এটা কিন্তু আমরা ধরি নাই তাহলে ওইটাকে আমরা জাস্ট নিচে নিয়ে চলে আসবো এই যে ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো এবার আমরা এটাকে কি করব। মার্জিন করব দেখো এই যে আমরা এটাকে মার্জিন করে ফেললাম এরপরে আমাদের কোশ্চেনে কি বলতেছে কোশ্চেনে বলতেছে জানুয়ারি ষোলো তারিখে এগেইন পণ্য ক্রয় করছে চারশো একক পঁচাত্তর টাকা দরে তাহলে আমরা এটাকে এখন ক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসবো দেখো এটা কত তারিখ ছিল এটা ছিল হচ্ছে জানুয়ারি ষোলো এখানে লিখব বিবরণীতে ক্রয় দেন এই যে ক্রয়ের ঘরে কত একক ক্রয় করছি আমরা জানুয়ারি ষোলো তারিখে হচ্ছে চারশো একক ক্রয় করছি এই যে চারশো একক পঁচাত্তর টাকা দরে কত হবে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে আসলাম আনার পরে এবার কি করব যে নামাবো আগের দেখো কত একক আছে দুইশো একক আশি টাকা দরে ষোলো হাজার টাকা তারপরে দেখো আছে ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এইবার আমরা নতুন যেটা ক্রয় করলাম এটাকে নিয়ে আসবো এখানে কত একক আছে চারশো একক কত টাকা দরে পঁচাত্তর টাকা দরে কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা 
দেখো এখন আমাদের কিন্তু তিনটা ক্যাটাগরির পণ্য হলো তিন টাইপের পণ্য হলো একটা হচ্ছে আশি টাকা দরে একটা সত্তর টাকা দরে একটা পঁচাত্তর টাকা দরে এরপরে আমাদের কোশ্চেনে কি বলতেছে এরপরে বলতেছে জানুয়ারি বিশ তারিখে গিয়ে নিশু মানে কি বিক্রি করছে নয়শো একক দেখো দর দেওয়া নাই তাহলে আমরা এখন এটা কি বিক্রি করব দেখো এই যে আমাদের আগেরটাকে আমরা একটু কি করি মার্জিন করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে এই দেখো মার্জিন করে ফেলো এবার হচ্ছে জানুয়ারি কত তারিখ বিশ তারিখ তাহলে আমরা এখানে লিখব জানুয়ারি বিশ বিক্রয় কত একক বিক্রি করছে হচ্ছে দুইশো এক সরি বিক্রি করছে হচ্ছে কত একক দেখো নয়শো একক তাহলে নয়শো একক আমরা নিয়ে আসবো এখন এই নয়শো একক তোমরা আবার খেয়াল করবা কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অনেক বেশি দেখো নয়শো এককের মধ্যে প্রথমে যে পণ্যটা আছে সেটা বিক্রি করব তাহলে প্রথমে কত একক আছে দুইশো একক তাহলে আমরা প্রথমে দুইশো একক নিয়ে আসি দুইশো একক বিক্রি করে দিলাম কত টাকা দরে আশি টাকা দরে কত হবে ষোলো হাজার টাকা একটা তারপরে বলতেছে আরো সাতশো একক দিতে হবে দেখো নয়শো এককের মধ্যে দুইশো একক দিছো তুমি এখন সাতশো একক দিবা না তাহলে এই সাতশো এককের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের দুই নম্বর যে পণ্যটা আছে সেটা হচ্ছে ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে তাহলে এখানে নিয়ে আসো ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে কত বিয়াল্লিশ হাজার টাকা দেন আরো কত একক দিতে হবে তোমাকে দেখো ছয়শো আর দুশো আটশো একক হয়েছে তুমি বিক্রি করবা কত একক নয়শো একক তাহলে একশো একক লাগবে এবার আমাদের কাছে আর একটা বাকি আছে দেখো ওই পঁচাত্তর টাকা দরে চারশো একক বাকি আছে এখান থেকে আমরা একশো একক দিব তাহলে একশো একক পঁচাত্তর টাকা দরে কত হবে এটা হচ্ছে আমরা গুণ করলে সাত হাজার পাঁচশো টাকা পাবো এই যে সাত হাজার পাঁচশো দেখো তিনটা পণ্য কিন্তু আমরা কি করে ফেলছি বিক্রি করে ফেলছি বিক্রি করার পরে আমাদের আর আছে কত আমাদের আছে দেখো এখন মাত্র এই পঁচাত্তর টাকা দরে চারশো এককর মধ্যে থেকে তিনশো একক আছে আর এইটা এইটা দুইটা বিক্রি হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা তিনশো একক নামাবো তিনশো একক মাইনাস করলাম কত টাকা দরে পঁচাত্তর টাকা দরে আমাদের কত হবে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা এবার আসো আমরা এটাকে কি করব ক্লোজ করব এই যে মার্জিন করব তাহলে দেখো আমরা এইটাকে মার্জিন করে ফেললাম তারপরে কোশ্চেনে কি বলতেছে কোশ্চেন বলতেছে হচ্ছে জানুয়ারি তিরিশ তারিখে গেইন ইস্যু করছে কত একশো একক এবার আমরা কি এখানে লিখবো হচ্ছে কি জানুয়ারি তিরিশ তারিখ এখানে আবার লিখবো বিক্রয় বা ইস্যু কত একক একশো একক দেখো এই যে একশো একক আমাদের কাছে আর মাত্র একটা ক্যাটাগরি পণ্য আছে এই দেখো পঁচাত্তর টাকা দরে তিনশো একক পণ্য তাহলে আমরা এখানে নিয়ে আসব এই যে পঁচাত্তর টাকা দরে কি একশো একক তাহলে আমাদের কত হবে এটা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই দেখো বসার এখানে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই তিনটা আমরা নিয়ে চলে আসলাম আমাদের কিন্তু আর কোনো কিছু নাই দেখো কোশ্চেনে কিন্তু আর কিছু বলেনি যে এই জানুয়ারি তিরিশের পরে আর নাই তার মানে আমাদের শেষ তাহলে এখন আমরা কি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করব কিভাবে দেখো আমরা লাস্ট হচ্ছে তিনশো একক থেকে একশো একক বিক্রি করছি করলে আমাদের আর কত একক আছে দেখো আমি অন্য কালার কালি দিয়ে দিচ্ছি দুইশো একক আছে কত টাকা দরে পঁচাত্তর টাকা করে তাহলে আমাদের কত হবে পনেরো হাজার টাকা এই পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের সমাপনী পণ্য তাহলে এই টাকাটাকে আমরা কি করব ক্লোজ করে দিবার এখানে দুইশো একক আছে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেবো এইটা হচ্ছে আমাদের কি এই যে দুইশো একক এটা হচ্ছে আমাদের সমাপনী মজুদ বা সমাপনী পণ্য এই যে সমাপনী মজুদ তোমরা আশা করি বিষয়টা কিন্তু কি বুঝতে পারছো এবার আমি তোমাদেরকে আবার একটু বোঝাচ্ছি তোমরা আবার কাজটি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের রতন অ্যান্ড কোং এর একটা প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের আগমন এবং নির্গমনের তালিকা দেওয়া আছে এখানে প্রারম্ভিক জেট ছিল ক্রয় তারপরে বিক্রয় দেন এগেন ক্রয় বিক্রয় বিক্রয় এই কয়টা তো দেখো আমি প্রথমে কি করছি ঘরটা তোমাদেরকে বুঝাইছি তারপরে দেখো তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এই যে প্রথমে কি করছি আমরা প্রারম্ভিক মজুদ নিয়ে আসছি জানুয়ারির এক তারিখে এই দেখো প্রারম্ভিক মজুদ সরাসরি কোথায় নিয়ে আসছি এই যে উদ্বৃত্তের বা জেরের ঘর এটা হচ্ছে কি উদ্বৃত্তের ঘর এখানে দেখো নিয়ে আসছি এক হাজার একক আশি টাকা দরে এই যে আশি হাজার টাকা দেন জানুয়ারি ছয় তারিখে আমরা পণ্য ক্রয় করছি এই দেখো এটা হচ্ছে ক্রয়ের ঘর এইখানে দেখো আমরা বসাইছি এই যে ছয়শো একক সত্তর টাকা দরে বিয়াল্লিশ হাজার এবং এইটাকে কি করছি এই দেখো এটাকে কিন্তু নিয়ে চলে আসছে যে আরও দিয়ে দেখালাম 
আগের জেটটা নামাইছি এক হাজার একক আশি টাকা ধরে আর এই ছয়শো এককে নিয়ে চলে আসছি তাহলে দুই টাইপের পণ্য হলো দেন আমরা বিক্রি করতেছি আটশো একক দেখো এক হাজার থেকে আটশো একক বিক্রি করলাম আশি টাকা ধরে তাহলে আমাদের থাকে কত দুইশো একক আশি টাকা ধরে আর আগের ছয়শো এককে দেখো এখানে নিয়ে চলে আসছি তারপরে ষোলো তারিখে আবার ক্রয় করছি কত চারশো একক এই দেখো আগের যে নিচে নিয়ে আসছি দুইশো একক ছিল এখানে নিয়ে আসছি ছয়শো একক ছিল এখানে নিয়ে আসছি আর এই চারশো এককে দেখো এখানে নিয়ে চলে আসছি তোমরা কিন্তু বুঝতেছ আশা করি তাহলে হচ্ছে আমাদের তিনটা টাইপের পণ্য হয়েছে এরপর আমরা বিক্রি করতেছি কত একক নয়শো একক নয়শো এককের মধ্যে দেখো যেহেতু ফিফো পদ্ধতি ফার্স্টে যে পণ্য আছে ওটাকে ফার্স্টে বিক্রি করতে হবে তাহলে দুইশো একক প্রথমে আসে দেখো এই যে দুইশো এককে প্রথমে বিক্রি করছি তারপরে দেখো আমার এখনও কত একক দিতে হবে সাতশো একক তার মধ্যে ছয়শো একক আছে দুই নম্বরে এই দেখো ছয়শো এককে নিয়ে চলে আসছি তারপরে দেখো আরও একশো একক দিতে হবে নয়শো একক হইতে তাহলে এই চারশো একক থেকে এই দেখো একশো একক নিয়ে আসছি আনার পরে আমাদের আর আছে কত এই দুইশো একক বিক্রি হয়ে গেছে আশি টাকা দরে ছয়শো একক বিক্রি হয়ে গেছে চারশো একক থেকে একশো একক বিক্রি হয়েছে তাহলে আছে কত তিনশো একক এই দেখো তিনশো একক নিয়ে আসছি পঁচাত্তর টাকা দরে আমাদের কাছে এখন মাত্র তিনশো একক পণ্য আছে এবার আমরা আবার বিক্রি করতেছি একশো একক এই দেখো একশো একক পঁচাত্তর টাকা দরে এই তিনশো একক থেকে এই যে তিনশো একক থেকে আমরা একশো একক বিক্রি করলাম করার পরে দেখো আমাদের হাতে এখনও দুইশো একক পণ্য আছে পঁচাত্তর টাকা দরে এই যে পনেরো হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের সমাপনী মজুদ তাহলে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো আমি এটা হচ্ছে ফিফো পদ্ধতিতে তোমাদেরকে দেখিয়েছি এর পরের পর্বে আমি কিভাবে লিফো পদ্ধতি এবং ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড পদ্ধতি বা গড় ভারযুক্ত পদ্ধতিতে অঙ্ক সলিউশন করে সেটা দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকে এবং আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ